Из сердца Техаса, Остина, с трансляцией по всему миру из студии новостей, Infowars.com. Я Алекс Джонс, враг номер один нового мирового порядка после Дональда Трампа. Мы имеем честь быть здесь и очень благодарны, что вы с нами. С чего начать? Суд наносит смертельный удар по ненадежным выборщикам, приняв решение о том, что они должны голосовать в соответствии с результатами прямых выборов. Это статья от Клиффорда Кеннингема на Infowars.com. 20 выборщиков Трампа могут изменить свой выбор, потому что, как сообщается, этой группой полностью управляет аналитический центр, подконтрольный демократом и Клинтоном, а возглавляет его дочь Нэнси Полоси. Нельзя это скрывать. Трамп назначает ястреба Стивена Миллера старшим советником по миграционной политике. 30-летний бывший сессионный топ-консультант стал советником Трампа. Стряски, вызванные популистами, создают большую неопределенность в 2017 году. Правильно, популизм, патриотический национализм, не расизм, встает перед корпоративным мировым правительством. Это лишь часть новостей из этой пачки. У нас действительно есть большие новости. Доказательства. Иностранное правительство вмешивалось в выборы, чтобы помочь Хиллари Клинтон. Коммунистический Китай и Саудовская Аравия писали статьи в СМИ, подконтрольных в их государствах, где хвастались, что давали сотни миллионов долларов на избирательную кампанию. А так как власть контролирует органы правосудия, к ним не предъявлены никакие обвинения. Но она утверждает, что русские взломали систему, а сейчас еще говорят, что выход Британии из ЕС организован русскими. И поэтому голосование нужно проигнорировать. И попытки Италии выйти из ЕС на прошлой неделе также нужно проигнорировать. И так далее, и тому подобное. Я не думаю, что мы даже начали просыпаться и осознавать то, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне. Я не только об их вмешательстве в американскую предвыборную кампанию, что сейчас было доказано, но, вероятно, они также вмешались в наш собственный референдум, проходивший в этом году. У нас еще нет доказательств, но, думаю, это было весьма вероятно. Скорее всего, они также будут вмешиваться в президентские выборы во Франции. И есть серьезные опасения у немецкой секретной службы, что Россия уже вмешивается в выборы, которые скоро состоятся. Мы должны пробудиться. Когда мы пробудимся? Он прям Прямо как ребенок комментатора Кита Олбермана, только из британского парламента, в Объединенном Королевстве, в Лондоне. Обратите внимание, что он сказал, было доказано. Бен Брэдшоу из британского парламента сказал, что было доказано, Россия вмешалась в американские выборы. Нет, не доказано, не было. Вышло, что другие 16 разведывательных агентств заявили о своем несогласии с этим. Нет доказательств, нет вины, это неправда. Но в новостях основных СМИ говорят, что все 17 агентств согласны с тем, что Россия совершила это. А тем временем Саудовская Аравия и Китай, а также ЕС, хвастаются тем, что принимали участие в наших выборах и использовали свои государственные СМИ, которые работают в США, такие как BBC, для лоббирования интересов против Трампа. 90% всех репортажей о Трампе были негативными, мы все об этом знаем. Но нет русские, у которых ВВП, как у Италии, и население около 180 миллионов человек, предположительно, превзошли весь мир. Будто люди не в бешенстве от глобализма, люди не голосуют против захвата власти корпорациями, люди не голосуют против жестких экономических мер. Нет-нет, им это все нравится, это были русские. И CNN в своем новом заявлении сообщает о чрезвычайной ситуации в государстве. CNN призывает прессу возложить вину за победу Трампа на Россию. Только что говорил об этом. Российская теория заговора распространяется на британский парламент. Сейчас Путина обвиняют в выходе Британии из ЕС. Этот человек всемогущий. Представьте, если бы мы могли устроить прослушку Кремля и услышать, что Путин говорит через свои многочисленные телеэкраны, как злодей из фильма о Джеймсе Бонде, как он говорит со своими миньонами. «Мое зло распространяется через все пространство и время, через все галактики, все измерения. Посмотрите на меня в ваш последний раз. Это Путин. Трамп делает то, что я говорю. Найджел Фараж делает то, что я говорю. Алек Джонс делает то, что я тебе говорю». Итальянские избиратели, делайте то, что я вам приказываю. Исландцы, я вам повелеваю. Бразилия хочет выйти из глобального союза, потому что так хочет Путин. Люди по всему миру, которые злятся на МВФ, это не из-за того, что этот фонд их унижает, не из-за политики жесткой экономии, не за то, что он их грабит, а из-за всемогущего и всесильного, многообразного и многомерного, колоссального, 
разрушителя Максимуса, верховного вождя над всеми, Владимира Путина. Пришел судный день. Подождите. Да, мой господин, что прикажете сделать? Но мне нравится, что МВФ поднимает мои налоги и делает моих детей рабами правительства. Мне нравится, что Обама Кер удваивает и утраивает цены на медицину. Мне нравятся открытые границы. Мне нравится, как мне рассказывают всякую чушь. Путин не приказывает мне бороться с мировым порядком. Я люблю его. Я только с ним борюсь, потому что ты мне приказываешь. Да, хозяин, я буду делать так, как говорит Путин. Спасибо, хозяин. Дошло до того, что конгрессмен-демократ на канале Fox News, сидя за одним столом с Такером Карлсоном, смотря на него с высоты Белого дома, делал вот что. Я знаю, ты ведь за русских, да? И Карлсон начинает смеяться, но это вообще не смешно. Но я также понимаю этот абсурд. Суть дела состоит в том, что они хотят сказать тем, кого они считают быдлом, о том, что мы являемся настоящим злом. Чтобы не слететь с катушек, я лучше перейду к другим новостям. Активировать товарища Джонса, личность 2. Да. Поняла. Да. Да. Все идет по плану. Можете рассчитывать на меня. Да. Этим утром Вашингтон Пост сообщила о секретном отчете ЦРУ, согласно которому Россия вмешалась в выборы США для того, чтобы помочь Дональду Трампу занять кресло в Белом доме. Мы в состоянии войны с Россией. Грег, российский кибершпионаж за Соединенными Штатами не является чем-то новым или чем-то неизвестным, но мне кажется, он перешел на беспрецедентный уровень. Это были удобные отношения с самого начала. Я не дам вас в обиду. Я надеюсь, вы будете очень-очень впечатлены. И я думаю, мы много будем общаться. Дональд Трамп и Алекс Джонс. Государство и все наши свободы висят на волоске. И военный аппарат этой страны скоро будет передан этому мерзавцу. Он будет захвачен мерзавцем. Русским мерзавцем. Вы все поняли. Активации программа Альфа Браво Гоблин. Да, мой товарищ. Докладывай. Путин. Мистер Джонс, вас активировали. Это очень важно. Вы очень хорошо выполнили свое задание. Первая часть нашей миссии выполнена. Господин Трамп скоро займет свой кабинет. Мы должны построить стену и вернуть рабочие места. Мы должны построить экономику и семьи. Да, разгромить американцев, разгромить американцев и прекратить строить туалеты для транссексуалов. Да, да. Да, мистер Джонс. О нет, разрешите мне сказать, что-то из этого хорошо, что-то плохо. Они любили Хиллари, такую красивую и чистую. А мы превратили ее, мы превратили, превратили ее из прекрасного ангела в дьявола. Мне так жаль. Я был в Америке и узнал, что Хиллари хорошая. Нет, мы должны продолжать нашу миссию. Но, товарищ, злые люди в бешенстве не узнали, что Такер Карлсон наш агент. Конгрессмен по телевидению на Fox News раскрыл эту тайну. Ты служишь Кремлю. Я не служу. Вы член Конгресса и разведывательного комитета, и вы не можете сказать, что они взломали почту Подесты. Тебе нужно переместить свою передачу на Арти на российское телевидение, потому что это идеально подходит для них. Знаете, это хорошо показывает, как вы работаете. Глупо и лживо. Программа нацелена на сокращение налогов, и тогда американцы смогут вздохнуть свободно. И программа работает над прекращением коллапса Америки, чтобы не скатываться в лапы глобализма. Наши репортажи продолжают говорить, что нельзя финансировать радикальные джихадистов и другое зло. В репортажах мы говорим, что семьям нужно продолжать заботиться о детях, не разрешать использование вакцин, которые понижают их интеллект. Мы уничтожаем Америку согласно нашему плану. У нас хорошо получается, но это неправильно, потому что Хиллари ангел. Что же происходит, когда вы слушаете радиоведущего Алекса Джонса? Я не знаю, что творится в голове у таких людей и сколько тьмы содержится в их сердцах. Я начал осознавать, что она ангел, и она хочет помочь мне. Нет, тебя нужно отправить на перепрограммирование. На перепрограммирование, на перепрограммирование. Ну все, пойдем.
Русский мерзавец! Что происходит? Все каналы, все службы новостей находятся под русским влиянием. Я русский агент. Я думал, что я американец. Я думал, что работаю на Инфоворс. Что происходит? Путин, убирайся из моей головы. Россия, отвали от моих выборов. Но подождите, я работаю на Инфоворс. Я американец. Я хочу сделать Америку снова великой. Трамп гражданин США, но о нем продолжают говорить, что он работает на русских. Он российский агент. Дональд Трамп работает на Россию. Я больше не могу с этим разобраться. Кто я такой? На кого я работаю? Я хочу сделать Америку снова великой. Я не хочу, чтобы Россия была моим боссом. Я не хочу российского влияния на мои выборы. Я просто хочу быть репортером в Америке. Почему Россия? Я что, русский? Я даже не понимаю. Это что? Русский? Да, Путин. И вот как Дональд Трамп поддержал самую великую победу в истории Америки, без вообще какого-либо российского влияния. А сейчас информация от наших спонсоров из Кремля. Ой, я хотел сказать от Infowars.com.